గుడ్ ఈవినింగ్ వెరీబడి ఈరోజు మనం ఈ సిఆర్ యాప్లో ఏ ఏ రకాల లేదా ఎన్ని రకాల ఇష్యూస్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి అంటే మన స్కూల్కు ఏఎన్ఎం కానీ మహిళా పోలీస్ కానీ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ కానీ వాళ్ళు మన స్కూల్కి ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన స్కూల్లో ఏవైతే లేవో వాటిని టికెట్గా రైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించి మనకి ఏ ఏ రకాల జనరల్గా మనకి ఇప్పటి వరకు చాలా స్కూళ్ళల్లో ఎటువంటి టికెట్స్ రైజ్ అయినాయి ఎటువంటి ఇష్యూస్ రైజ్ అయినాయి ఒకసారి చూద్దాము ఉదాహరణకు నా దగ్గర ఇక్కడ ఒక మీకు కనిపిస్తూ ఉంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ నాట్ అవైలబుల్ అని ఉంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ నాట్ అవైలబుల్ అంటే ఆ స్కూల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ సంబంధించి అవైలబుల్ కిట్ లేకుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కిట్ని లేదనే విషయం వాళ్ళు అక్కడ నో అని కొట్టడంతో మన దాంట్లో హెచ్ఎం బ్లాగింగ్లో ఆ ఇష్యూ మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి యాజ్ ఏ హెచ్ఎంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇష్యూస్ మీద ఈ పెండింగ్ ఉంది కదా దాని మీద మనం అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ నాట్ అవైలబుల్ దాని మీద మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి రీమార్క్స్ ఫోటో అప్లోడ్ సంబంధించి మనకు అడుగుతుంది మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ సంబంధించి కిట్ మనం అరేంజ్ చేయాలి కిట్ అరేంజ్ చేసి మనం వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ అని రిమార్క్స్లో రాసి ఇమేజ్ లేదా క్యాప్చర్ ఇమేజ్ దగ్గర మనం ఏం చేయాలంటే ఫోటో ముందే తీసుకుని ఉంటే గ్యాలరీలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదు మన దగ్గర ఎదురుగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనము కెమెరా క్లిక్ చేసి ఆ ఫోటోను అప్లోడ్ చేసి అప్లోడ్ చేసి రిజాల్వ్ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతో మనకి ఈ సమస్య క్లియర్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి రెండో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫైర్ ఎక్స్ట్రింగ్ యూషర్స్ ఫైర్ ఎక్స్ట్రింగ్ యూషర్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఉంది ఫైర్ ఎక్స్ట్రింగ్ యూషర్ నాట్ అవైలబుల్ అని ఉంది ఇక్కడ అంటే మనకి అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మనము ఎటువంటి ముందు జాగ్రత్తగా మనం ఇసుకని అక్కడ పెట్టుకొని ఉండాల్సి ఉంది మనం ఎక్కడ వచ్చి చూసింటాం కదా మన ఫైర్ ఎక్స్టింగ్ చూసే మనకంటే ఇసుక అనేది బకెట్లో నింపి పెట్టి ఉంటారు ఆ విధంగా మనం కూడా అంటే మనం నాడు నేడు కింద మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే వాళ్ళే సప్లై చేసే అవకాశం ఉందంటే మనము అదే విషయం రాయచ్చు ఇంకా లేదు చేసినారు అయినా కూడా లేదు అంటే మనం ఏం చేయాలంటే వెంటనే దాన్ని అరేంజ్ చేసి మనము ప్రస్తుతానికి కావాలనుకుంటే నాడు నేడు వస్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మనకి ఈ టికెట్ క్లోజ్ కావాలనుకుంటే ఇష్యూ క్లోజ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే బకెట్లలో ఇసుకను నింపి మనం ఈ కిచెన్ షెడ్ దగ్గర అవైలబుల్గా పెట్టినట్లయితే పెట్టి మనం ఫోటో తీసినట్లయితే ఈ ఇష్యూ మనకి క్లియర్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఇష్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పూర్ సివిల్ స్కూల్ బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ ఇక్కడ మన యొక్క స్కూల్ యొక్క గోడలు కానీ వాతావరణం అంతా మన ఈ గోడలు ఏమన్నా మనకి సరిగా లేకపోతే పెయింటింగ్ సరిగా లేకపోయినా అటువంటి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా లేదా ఇంకా గోడ అంటే ఓల్డ్ గోడ కానీ ఏమైనా చీలికలు అలాంటి జరిగి ఉంటే వాళ్ళు దీనికి మనకి రైజ్ చే టికెట్ రైజ్ చేసి ఉంటారు మనం ఏం చేయాలంటే మనకి నాలుగు నెలల వర్క్ జరుగుతుంది అనుకోండి మనం అదే రిమార్క్స్లో రిమార్క్స్లో అదే రాసేయాల వర్క్ ఈజ్ అండర్ ఎంబీ వర్క్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అండర్ ఎంబీ అండ్ అన్ వర్క్స్ అని చెప్పేసి మనం రాసేసి ఏదో రిమార్క్స్ రాసేసి మనం దానికి సంబంధించి ఆ గోడ ఏదో మనకి ఎక్కడ వర్క్ అయితే జరుగుతుందో దానికి సంబంధించి మనం ఫోటో క్యాప్చర్ చేసి రిజర్వ్ దాన్ని మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ సమస్య కూడా క్లియర్ అవుతుంది ఇంకా కొంతమందికి మేజర్ అండ్ మైనర్ రిపేర్స్ వర్క్స్ అని ఉంది ఇది కూడా మనకి అలాంటిదే ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లు పూర్ సివిల్ వర్క్ అని చెప్పినా కదా ఇక్కడ కూడా ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్కి సంబంధించి కానీ గోడలు చీలి గోడలు చీలిక రావడం కానీ ఇంకా వేరే వేరే రూఫ్ సంబంధించి స్లాబ్ సంబంధించి ఏమన్నా మనకి నీరు కారుతున్నట్లు లేదా మనకి చీలికలు కానీ పెచ్చులు పెచ్చులు ఊడిపడు ఊడు ఊడడం కానీ ఇలాంటి సమస్యలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి సంబంధించి మనం ఏం చేయాలంటే దానికి సంబంధించి మనకి నాడు నేడు వర్క్లో జరుగుతుంది జరుగుతుంది లేదా జరుగుతా జరుగుతుంది అని అనుకున్నట్లయితే మనం అదే నాడు నేడు జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం ఒక విషయం రిమార్క్స్లో రాసి దానికి సంబంధించిన ఫోటోను క్యాప్చర్ చేసి మనము దీన్ని సబ్మిట్ చే రిజల్ట్ దాని రిజల్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా సబ్మిట్ అనే బటన్ని క్లిక్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మనకి రిజల్ట్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇది మనకి కొన్ని ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఇంకొన్ని ఇష్యూస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొన్ని ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మనకి రిజిస్టర్ ఫౌండ్ డిస్క్రిపాన్సీస్ ఇన్ ఎండిఎం రిజిస్టర్ ఫౌండ్ డిస్క్రిపాన్సీస్ ఇన్ ఎండిఎం రిజిస్ట
లేకపోతే తిన్నకపోయినా మనం తిన్నట్లు మనకి ఈ మధ్యన మనకి వార్తలు వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మనం వాటిని కూడా కరెక్ట్గా చేసి మనం ఆ ఫోటోని ఆ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఫోటోని క్యాప్చర్ చేసినట్లయితే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది ఇది ఈ ఇష్యూస్ సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ మనకి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను ఇన్ఛార్జ్ పర్సన్ ఫర్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ నాట్ నామినేటెడ్ నేను ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించి నేను గతంలో ఒక వీడియో చేసి ఉన్నాను దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఇన్ఛార్జ్ పర్సన్ ఫర్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ నాట్ నా నాట్ నామినేటెడ్ దీనికి సంబంధించి నేను వీడియో చేసి ఉన్నాను మీరు దీంట్లోనే నా యొక్క ఈ షాషా ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం కింద చూసినట్లయితే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి చూడండి మనం క్లియర్గా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినానో దాన్ని ఎట్లా సొల్యూషన్ చేశాను ఎట్లా దాన్ని క్లోజ్ చేశానో మీకు క్లియర్గా చూడడం జరిగింది నెక్స్ట్ స్కూల్ డజంట్ హ్యావ్ కంప్లైంట్ బాక్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్రమిసెస్ స్కూల్ డజంట్ హ్యావ్ కంప్లైంట్ బాక్స్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్రమిసెస్ అని ఒక కంప్లైంట్ ఉంది అంటే మన స్కూల్లో కంప్లైంట్ బాక్స్ అనేది లేదు కంప్లైంట్ బాక్స్ని మనం అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని మహిళా పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో పదహైదు రోజులకు ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసి అందులో మన స్కూల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏమైనా పిల్లలకు సంబంధించి ఏమైనా పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కానీ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు పిల్లలు కానీ పిల్లలు రాసి దానిలో పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ రాసి దానిలో వేయడం జరుగుతుంది దాన్ని మహిళా పోలీసు ఆధ్వర్యంలో మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి అటువంటి బాక్స్ని కనుక మనకు పెట్టకపోయినట్లయితే వాళ్ళు మన మనకి ఈ విధంగా రైజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనము అటువంటి బాక్స్ని రాసి మనం రెడీ చేసి అక్కడ పెట్టి మనం ఆ ఫోటోని క్యాప్చర్ చేసి వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ కంప్లైంట్ బాక్స్ అని చెప్పేసి మరి రిమార్క్స్ రాసేసి మనం ఆ ఫోటో తీసి దాన్ని రిజర్వ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇవే సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి పూర్ సివిల్ వర్క్ పూర్ సివిల్ వర్క్ అని చెప్పేసి సేమ్ అన్ని దాదాపు అందరికి ఇదే సమస్యలు ఉన్నాయి కిచెన్ షెడ్ మనకి కిచెన్ షెడ్ మనకు ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ బాగుందో లేదని చూడాలి వాళ్ళు బాగలేకపోతేనే లేక లేకపోతేనే లేకపోతే లేదా బాగలేకపోతేనే వాళ్ళు మనకి టికెట్ అనేది రైట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దానికి సంబంధించి మనం మెయింటైన్ చేసేదంటే మనం చేసే అవకాశం ఉంటే ఇప్పుడు చేయొచ్చు లేదు నాణ్యలో జరుగుతుంది కాబట్టి మనం అదే విషయాన్ని అక్కడ రాసి మనము దాని ఆ టికెట్ని క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఫోటోను క్యాప్చర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే సేమ్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా మనకి ఉన్నట్లయితే మనకి ఏమైనా రిపేర్ చేయాలన్నా మన మనకి ఏమైనా సమస్యలు ఉందని మనకు దాన్ని ఒకసారి మనం బేలీ చేసుకొని ఏమైనా రి మైనర్ రిపేర్స్ అట్లాంటివి ఉంటే మనం చేయించి వెంటనే చేయించి మనం దాన్ని క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఒకవేళ లేకపోతే మనకి లేదని చెప్పే విషయం వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనం మెన్షన్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు దానికి సంబంధించి ఇష్యూని క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెయింటింగ్ ఇష్యూస్ ఇన్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ చాలా స్కూళ్ళలో వచ్చినటువంటి ఇష్యూసే వేరే మనకు కొత్త కాదు మన స్కూళ్ళలోనే చాలా వేరే స్కూళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఇష్యూస్ నేను వేరే చెప్పడం లేదు జనరల్గా చెప్పడం లేదు ఇంకో మరొక వచ్చేసి పెయింటింగ్ ఇష్యూస్ ఇన్ స్కూల్స్ మరి పెయింటింగ్ ఇష్యూస్ అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని ఎం ఫేజ్ వన్ ఎంబీఎన్ అండ్ ఫేజ్ వన్లో కొన్ని స్కూల్స్కి పే పెయింటింగ్ వేసిన తర్వాత మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే వాటిని మనం ఎట్లా కంప్లైంట్ రైజ్ చేసి కంపెనీ వాళ్ళకి రాసి అవన్నీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అయితే ఇంకా లేని వాళ్ళకి మనకి కొత్తగా అంటే ఎంబీఎన్ అండ్ ఫేజ్ టూలో లాంటి మన కొత్త స్కూళ్ళకు వచ్చినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకి స్కూల్ ఏం చేస్తానంటే మనం ఇదే నాణ్యలు ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుంది జరుగుతుంది జరుగుతూ ఉంది అప్పుడు వేపిస్తాం అన్నట్లు మనం ఇంట్లో ఒక సెంటెన్స్ రాసి ఆ దానికి సంబంధించిన ఫోటోని క్యాప్చర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ లేదా డిజిటల్ కంటెంట్ దీనికి సంబంధించి కూడా మనకు ఉంటే ఓకే లేకపోతే మనం లేదన్నట్లు లేదా ఉన్న నాట్ అవైలబుల్ అన్నట్లు మనం రాసి రిమార్క్స్లు రాసి మనము ఏదో ఒక ఫోచర్ ఫోటోని ఉన్నట్లయితే మరి వర్క్ చేస్తుందా లేదా దానికి సంబంధించి ఒక ఫోటోని క్యాప్చర్ చేసి మనము దీన్ని కూడా అప్లోడ్ చేసి దీన్ని రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే సేమ్ గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ నాట్ ఇన్ ప్రాపర్ కండిషన్ మరి గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాపర్ కండిషన్ లేవు అన్నట్టు మనకు చెప్తే మరి ఎందుకు ప్రాబ్లం ఏం మరి ఎందుకు ప్రాబ్లం ఎందుకు ప్రాపర్ కండిషన్ లేవు మనం దాన్ని చూసి మరి దాన్ని మనం సరిగా చేసి సరిగా చేసి మనం మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్గా ఉందంటే మనకు రిమార్క్స్లు రాసి దాన్ని ఒక ఫోటో తీసి పంపించినట్లయితే మనకి ఆ టికెట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఫర్నిచర్ నాట్ సఫీషియంట్ బీయింగ్ మెయింటైన్ బై మెయింటైన్ ప్రాపర్లీ ఫర్నిచర్ నాట్ సఫీషియంట్ బీయింగ్ మెయింటైన్ ప్రాపర్లీ ఫర్నిచర్ నాట్ సఫీషియంట్ మనకి
దాన్ని రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ మనము ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లేదా ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ కానీ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ కానీ ఇలాంటివి మనకి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ గేమ్స్ కానీ మనం కండక్ట్ చేయడం లేదని చెప్తున్నారు మనం ఒకవేళ చేస్తున్నట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఫొటోస్ మనం అప్లోడ్ చేసి వీఆర్ కండక్టింగ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పేసి రెగ్యులర్లీ అని చెప్పేసి మనం మెన్షన్ చేసి మనము దానికి సంబంధించిన ఫొటోస్ని మనం క్లిప్ని మన గ్యాలరీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కండక్ట్ చేసినట్టే ఉంటుంది కాబట్టి మనం దాన్ని అప్లోడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ సమస్య కూడా రిజాల్వ్ అవుతుంది ఇలా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే డయల్ వన్ వన్ టూ అండ్ హండ్రెడ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్స్ ఆఫ్ డిస్టిక్ పోలీస్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ ఎట్ స్కూల్ ఇక్కడ ఏమంటా అంటే మనకి డయల్ వన్ వన్ టూకి సంబంధించి మరియు హండ్రెడ్ సంబంధించి అదేవిధంగా డిస్టిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి సంబంధించినటువంటి ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా మన స్కూల్ యొక్క కాంపౌండ్ స్కూల్ యొక్క బిల్డింగ్ మీద డిస్ప్లే కావాలంటున్నారు మరి లేనప్పుడే వాళ్ళు మన టికెట్ రైజ్ చేస్తారు కాబట్టి దాని ఉద్దేశం ఏమంటే లేవు కాబట్టి దాన్ని వారిని అరేంజ్ చేయండి అనే చెప్పడం ఉద్దేశం ఉద్దేశం కోసమే అంటే మన స్కూల్లో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే దాన్ని వెంటనే మనం పరిష్కారం చేసుకోవాలా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలా అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే మనకి ఈ సిఆర్ యాప్ని మనకి దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మన వాటిని నెంబర్స్ని పేస్ట్ అంటే మనం రాయి పెయింట్తో రాయించడమో లేదా ఫ్లెక్సీ వేయించి మనం అతికించడమో చేసినట్లయితే చేసి దానికి సంబంధించి ఫోటోగ్రాఫ్ని మనము అప్లోడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ సమస్య కూడా క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ నాట్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ చెప్పినాను తర్వాత కిచెన్ షెడ్ కంపౌండ్ వాల్ ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు అన్ని స్కూల్ కంపెనీ ఇవన్నీ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మోస్ట్లీ అవన్నీ రిపీటెడ్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ గ్రీనరీ నాట్ అవైలబుల్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూడండి గ్రీనరీ నాట్ అవైలబుల్ ఇక్కడ మనకి పాఠశాలలో గ్రీనరీ నాటడానికి అంటే గ్రీనరీ పెంచడానికి లేదా ప్లాంట్స్ని ప్లాంట్ చేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా గ్రీనరీని మనము పెంచాల్సి ఉంటుంది చే ఆ పద్ధతుల్ని అంటే వాటి అంటే మనం ఆయన ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది మనకి ఇన్కేస్ మనకి టౌన్లో లాంటి స్కూల్లో అయితే మనకి మనకి స్థలమే ఉండదు కాబట్టి అటువంటి సమస్య వాళ్ళలో వాళ్ళు కూడా రైజ్ చేయరు కాబట్టి మనకి అవకాశం ఉన్న చోట ఖచ్చితంగా మనం గ్రీనరీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి లేదా చేస్తున్నట్లయితే దానికి సంబంధించి ఫోటో క్లిక్ చేసి మనం అప్లోడ్ చేసినట్లు సరిపోతుంది లేదన్నట్లే మనకి దానికి సంబంధించి మన నర్సరీ నుంచి ఏమైనా ప్లాంట్స్ తీసుకొచ్చి మనం ప్లాంట్ చేసి నాటి మేము నీరు పోస్తూ మనం కొన్ని ఫోటోలు తీ ఫోటో తీసి మనం అప్లోడ్ చేసినట్లయితే చేస్తూ ఉన్నాము అన్నట్లు మనం చేసినట్లయితే మనకి ఈ సమస్య కూడా క్లోజ్ అవుతుంది అనమాట సో గ్రీనరీ నాట్ అవైలబుల్ అనేది దానికి సంబంధించి ఇది సో ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము రకరకాల ఇష్యూస్ని చాలామందికి రకరకాల మోస్ట్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఇష్యూస్ చాలామందికి ఇవే వస్తూ ఉంటాయి మరి వీటన్నిటిని మీరు వెంటనే క్లియర్ చేసి ఎప్పుడైతే ఎంత మనకి ఎప్పుడైతే ఇష్యూకి కొంత సమయం ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏమో ఉంటు టైం ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మనకి మనకు చూపిస్తుంది మనకి ఇష్యూ మీద మనం క్లిక్ పెండింగ్ ఇష్యూ మీద మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి అక్కడ చూపిస్తుంది ట్వెల్వ్ డేస్ వితిన్ ట్వెల్వ్ డేస్ వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ దిస్ అని చెప్పేసి మనకి ఏదో ఉంటుంది సెంటెన్స్ దాన్ని అంటే పద ఆ టైంలో మనం ఫినిష్ చేయాలి లేకపోతే అది రెడ్ జోన్లోకి దానిలోకి పోతే వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ మనకి అంటే మనకి అక్కడ అంటే అది డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్టు అనమాట కాబట్టి మనకి వీలైనంత వరకు మనకి ఎవరు ఎప్పుడైతే విషయస్ అయితే పెండింగ్లో చూపిస్తాయో మన మన లాగిన్లో చూసుకున్నాయని చూసుకొని పెండింగ్ దాంట్లో మనకి ఏది అవుతున్నాయో వాటిని వెంటనే క్లోజ్ చేసేస్తే క్లోజ్ చేయడం అంటే ఏమి ఉన్నటువంటి సమస్యకి పరిష్కారం చూపించడం అర్థం సో కాబట్టి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించి మన అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా అందరికీ ఉపయోగకర విధంగా ఉండే విధంగా మన యొక్క పాఠశాలని సంసిద్ధంగా ఉంచాలనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి వీటన్నిటిని మీరు ఫాలో అవుతూ మనకి ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా సాఫీగా జరిగిపోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఈ సమాచారం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను సో అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్